ఈ స్కాలర్షిప్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే ఉదాహరణకి ప్రతిపక్ష నాయకులు కానీ అధికార పక్షం కానీ వీళ్ళందరూ ఏం మాట్లాడతారు మీకు చాలా డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం మీకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చేస్తాం నేనేమంటానండి అసలు మీరు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అసలు మీరు జీతాలు తీసి వాళ్ళకి ఫీజులు తీసుకోకండి అసలు వాళ్ళ దగ్గర కాలేజీలకు వెళ్తే భోజనాలు పెట్టండి నిజంగా వాళ్ళకి ఎబిలిటీ ఉంది అంటే ఉదాహరణకి నేను మీ అంత గొప్పగా చదువుకోలేదు కాబట్టి నా ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్మీడియట్ తాపేశాను విసుగుతో ఆ తర్వాత నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ డిప్లొమా చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ డిప్లొమా చేశాను డిబిఎస్ త్రీ ప్లస్ చేశాను కొంత ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకున్నాను అన్ని పిచ్చి పిచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని చేసేవాడు నాకు ఏది నాకు జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అయిపోయింది నా జీవితం సో నేను ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ద హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి చిన్నప్పుడు నేను థౌసండ్ గ్రేట్ లైఫ్స్ అని బుక్ చదివినప్పుడు నాకు లీనోటా డావించి బుక్ చూశాను మేబీ ఆయన వాజ్ అండ్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ లీనోటా డావించి పెయింటింగ్లో ఆయన కూర్చొని ఒక నుంచో ఉంటే ఆయన పెద్ద టేబుల్ ఉంటే ఆ టేబుల్ మీద రకరకాల పుస్తకాలు పేపర్లు వెనకాల ఆయన చేసిన మినేచర్ స్కేల్ మోడల్స్ అవన్నీ ఉండే ఆయన గురించి చదివితే ఆయన ఇన్వెంటర్ బాటనిస్ట్ డిస్కవర్ మిలిటరీ సైంటిస్ట్ ఈవెన్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఇన్ని ఒక వ్యక్తి ఇన్ని శాఖలను ఎలా అర్థం చేసుకోగలిగి నాకు చిన్నప్పుడు చాలా అమేజింగ్ అనిపించేది అందుకే నేను కూడా లీనోటా డావించేలా అయిపోవాలని చెప్పేసి తెగ తాపత్ర పడిపోయి ఐ వింట్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ పాజిబుల్ బట్ నాకు అట్లా అవ్వలేకపోయినా నేను ఎలా మిగిలిపోయాను అది నా థౌట్ ఆఫ్ బికమింగ్ లీనోటా డావించి బట్ ఐ కుడ్ బికమ్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ పవన్ కళ్యాణ్ సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలి రైట్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ సమంగా ఉండాలి లాజిక్ బ్రెయిన్ బలంగా ఉండాలి ఇమాజినేటివ్ బ్రెయిన్ బలంగా ఉండాలి అలాగే కేవలం చదువు చదువు అని చెప్పి కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తుంది నాలుగు గోడల మధ్య పెట్టి చావు కొడతారు ఇంకా గ్రే డిగ్రీలు రావాలని చెప్పారు ఒకడు ఎవడో కనిపించాడు నా దేని కొరోడు ఆడు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయితే ఉండేవాడు వాడు సడన్గా కూర్చోబెట్టి వాడు కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చాడు స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాడు ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే కంగ్రాచులేషన్ చెప్తుంటే నేను అడిగాను పెద్దవాడు అయిపోయాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక పాతికేళ్ళు అంతా వచ్చినాయి ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యాడు బల బాగా చదివారు నాలాగ్ కాదని అంటుంటే అబ్బాయితోటి వాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళ అమ్మలు చెప్తా ఉన్నారు లేదు వీడు పలానా కార్పొరేట్ కాలేజ్ చదివి వాళ్ళే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చారు వాళ్ళే రాయించి అందుకే ఇటు పాస్ అయిపోయాడు అంటే చెప్పుకోవడానికి డిగ్రీ చెప్పుకోవడానికి ఇంటర్మీడియట్ చెప్పుకోవడానికి టెన్త్ తప్ప కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ లేని విద్య ఏమి ఇవ్వదు ఉత్త పేపర్లే మిగులుతాయి దాని బదులు నాకు నాకు తెలిసిన రెండు అక్షర ముక్కలే చాలు అవే మహాబలం నేను కోరుకుంటుంది కూడా కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ రావాల్సింది హోల్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన క్రాఫ్ట్ రావాలి అంటే యూ నీడ్ అ వెరీ ఇమాజినేటివ్ బ్రెయిన్ ఎక్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద లాజికల్ బ్రెయిన్ యూ నీడ్ లింగ్విస్టిక్ స్కిల్స్ you need a lot of multiple skill oriented education raavali nen alanti chustunnan endukante manaki inta mandi yuvatu unnaru inta mandi vidyarthulu unnaru inta mandi yuvatu unnaru villandarki kavalisindi right education nen meeku kuchu betti meeku double ichestanu meeku pocket money ichestanu ante manaki em cheyal theru nen vidyarthi evvare nadagandi nenu chadda gnanam ivura antadu nen chinna appudu eppudu evvaru adigevani kaadu naku chaduvukodaniki library ki elli మేము టీచర్లో మా స్కూల్స్లో ఫంటాస్టిక్ లైబ్రరీ ఉండేది లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదువుకుంటానంటే అన్నీ లాక్ చేసి ఉండే చదువుకోవడానికి ఉండేది కాదు నాకు చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు లేనప్పుడు నాకు ఏం వద్దు రావు నాకు చదువుకుంటానంటే లైబ్రరీలు టచ్ చేయకూడదు మరి దేనికి ఆ పుస్తకాలు సో విద్యార్థులకు కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని పంచగలిగే అంత ప్లాట్ఫామ్స్ క్రియేట్ చేయాలి శరీర దారుఢ్యానికి శారీరక దారుఢ్యానికి యూనిట్ ఏ గ్రేట్ ప్లే గ్రౌండ్స్ అంటే ఇటాలియా ఇటలీలో ఒకటి ఉంటుంది ఎ స్ట్రాంగ్ మైండ్ ఇన్ అ స్ట్రాంగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బాడీ ఇన్ అ స్ట్రాంగ్ మైండ్ బలమైన మనసు ఉన్నప్పుడే బలమైన శరీరం బలమైన శరీరం ఉన్నప్పుడే బలమైన మనసును మనం పట్టుకోగలం అలాగే బలమైన శరీరం ఎలా వస్తే విద్యా వ్యవస్థ చదువుతో పాటు యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ అసలు కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో చూస్తే బిల్డింగ్ ఇది పలానా కార్పొరేట్ స్కూల్ ఏదేదో అంటారు ఇది నారాయణ గారి కళ కాలేజ్ అది చెప్తారు ఏదో మీకు తెలుసో లేదా నారాయణ గారి కాలేజీ నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న ఆయన టీచర్ ఆయన లెక్చరర్ ఆయన నాకు అక్కడ వినయ్ బాబు అనే ఉన్నాడు ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నారాయణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నాకు అలా తెలుసు నారాయణ గారు 
అంటే అలాంటి సూచనలు చెప్పుకునే వ్యక్తి ఈరోజు ఇంత కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కట్టడం మంచిదే అది ఒక మంచి వ్యాపారం అయిపోయింది విద్య నాకు వ్యాపారం కాదు విద్య నాకు జ్ఞానం నాకు జ్ఞానాన్ని చేసే సమాజం కొంతమందికి విద్య అనేది ఇప్పుడు ఇందాక మొన్న కర్నూలు నుంచి నంద్యాలకు వచ్చే దారి అంతా ఎంత అద్భుతమైన కట్టడాలు ఉన్నాయండి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మరి నాకు అర్థం కాల రాయలసీమ లేనట్టు గుడ్లు తప్ప తొండలు కూడా గుడ్లు పెట్టడం అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇన్ని విద్య మరి ఇన్ని విద్యాలయాలు ఎలా వచ్చినాయి అని నాకు అర్థం కాదు బయటికి రాయలసీమ అంటే ఏం చెప్తాను తెలుసా రాయలసీమకి ఎప్పుడు రాని వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా బయట వాళ్ళకి రాయలసీమ అంటే చెట్టు మొలవదు పుట్ట రాదు అస్సలు ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టి బాంబులు ఇసురుకుండా ఉంటారు కాదు ఇలా ఇది ఎందుకు వచ్చిందండి కాదు ఇందాక మార్నింగ్ చెప్తా ఉన్నాను రాయలసీమ తాలూకుది ఒక పీర్ బాబా ఉన్న పుట్టిన స్థలం అన్నిటికంటే మనకి అన్నమయ్య వీళ్ళంద తరిగొండ వెంబ వెంగమాంబ ఈయన మనం వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఇలాంటి మహానుభావులు అందరితో పాటు ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే మోర్ దెన్ కోస్తాంధ్ర కంటే కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ విశ్వవిద్యాలయాలు ఎక్కువ లైబ్రరీస్ ఎక్కువ బ్రిటిష్ టైంలో అంటే అంత చదువుల నేల ఇది అంత హై విజ్డమ్ ఉన్న నేల ఇలాంటి నేలని నేను ఇదే చెప్తున్నాను మీ అందరికీ చదువులు ఉన్నాయి కానీ ధైర్యం లేదు మీ అందరికీ మీకు భయం అనే మాట మీరు మాట్లాడకూడదు చదువుకున్నాడు ఒక చెగువేర నేను చెగువేరాన్ని ఎందుకు ఆదర్శంగా తీసుకుంటానంటే మన ఈ మధ్య నన్ను కొంతమంది యుఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు అడిగారు అమెరికన్స్కి చెగువేర అంటే చాలా ఇష్టం ఉండదు చాలా ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళు అడిగారు డూ లైక్ చెగువేర ఎస్ ఐ లైక్ చెగువేర ఎందుకన్నానంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఎందుకు ఇష్టం అంటే తన దేశం కానీ దేశం కోసం పోరాటం చేశాడు మానవత్వం కోసం పోరాటం చేశాడు అందుకే నాకు అతనంటే ఇష్టం అలాగే మీరు చెగువేర డాక్టర్ ఆ డాక్టర్ ఏం చేశాడు మనిషి ఒంటి జబ్బులు నయం చేయగలుగుతున్నాను కానీ సమాజం తాలూకు జబ్బులు నయం చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పి సమాజం తాలూకు జబ్బులు నయం చేయాలంటే పోరాటం చేయాలని చెప్పి పోరాటంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అలాగే మీరు చదువుతూ భయం అనే మాట మీరు మాట్లాడకండి మీరు వెళ్ళి రోడ్ల మీద గొడవలు పెట్టుకోకర్లా రోడ్ల మీద వచ్చి స్లోగన్స్ ఇవ్వకర్లా ఇందాక తను చెప్పినట్టుగా ఒక ఐదు మందో పది మందో ఫామ్ యాజ్ సింపుల్ గ్రూప్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ ఆస్కింగ్ యూ టు సపోర్ట్ జనసేన మీరు బాగుంటే చాలు నాకు అది నాకే సపోర్ట్ చేయాల్సిన నేను అంత ఐఎమ్ నాట్ సెల్ఫ్ విష్ఫోల్ నాకు అర్జెంటుగా నేను మాట్లాడుతా ముప్పై సంవత్సరాలు నన్నే ముఖ్యమంత్రిగా చూడండి అని జగన్ గారు మాట్లాడిన అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు అన్న మళ్ళీ మీరే రావాలి ఆ తర్వాత మీ అబ్బాయి రావాలి అట్లా కూడా కాదు నేను అనేది ఏంటంటే నేను ఎందుకు స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ అవి జనరేషన్ మీరు బాగుండాలి ఈరోజు మీరు సఫర్ అవుతున్నారు మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మీరు కొంత విలువలు ఇవ్వగలగాలి విలువలు ఇవ్వగలగాలంటే నేను మీకు ధైర్యం ఇవ్వగలగాలి నేను ఇవ్వగలిగి మీకు నా చేతిలో ఉన్నది ధైర్యం ఇవ్వగలను మీకు నేను పోరాటం చేసి చూపిస్తాను ఐఎమ్ నాట్ ఎ టాక్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ మియర్ ఎంటీ టాకింగ్ చేయిన్ నేను ఐమ్ అ డూయర్ నేను మీరు కేవలం అరుపులు కేకలు నినాదాలతోటి మార్పు రాదు నిజంగా ఆలోచన నడిస్తే మార్పులు వస్తాయి నేను అందుకే నేను నడిచి చూపిస్తున్నాను నడిచి చూపిస్తున్న మీరు నమ్మండి నాకు భయాలు లేవు నిజంగా నాకు ఓటమి భయం లేదు నాకు కోరిక ఉన్నదల్లా మార్పు రావాలి అని మన విద్యా వ్యవస్థలో కనుక మార్పు వచ్చిందంటే నాకే ఒకటే కోరిక అర్ధరాత్రి ఆడది స్వేచ్ఛగా తిరిగితేనే నిజ భారతదేశం నిజమైన స్వాతంత్రం అంటే పాపది గాంధీజీ గారికి అన్న కళ ఇప్పుడు నేనేం కోరుకున్నానంటే అట్లీస్ట్ పొద్దున ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్తే ఆడపిల్ల మా చెల్లెలు ఇంటికి సాయంత్రం తిరిగి రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాం ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఇది జరిగిన తర్వాత అర్ధరాత్రి దానికి వెళ్దాం అంటే ముందుగా సమాజంలో విద్యార్థులకు కూడా నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది నేను చదువుకో మీ అంత చదువుకోలేదు కాబట్టి నాకు మీకు మరింత అండగా నిలబడగలను ఆ కాన్సెప్టివ్ అండర్స్టాండింగ్ హోలిస్టిక్ థింకింగ్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఐ ఫామ్ అవుట్ వెరీ గుడ్ పాలసీస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్టీ పెట్టినప్పుడు పిఆర్పీకి అయితే వలసలాగా వచ్చారు అన్న మేము ఉన్నా మేము ఉన్నా ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఎవరెవరు ఆ నాయకులు ఈ నాయకులు అసలు సీనియర్ నాయకులు 
పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెడితే అందరు స్తబ్దత కొన్ని పేరు ఏం చేస్తారు ఈయన ఏ వీడు ఆలోచన ఏంటని నాకు ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అనుకుంటారు వీడు ఏదైనా ఏం మాట్లాడతాడో తెలియదు అనుకుంటారు నేను ఎప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నా జీవితంలో నన్ను ఎన్ని ఎవరు ఎన్ని అవమానాలు చేసినా ఎన్ని తిట్టినా పబ్లిక్గా ఏ పర్సనల్గా నాకేంటో కోపం రాదు నాకు సర్లే మేము మీ మిమ్మల్ని దేవుడు చూసుకుంటే వాళ్ళు అనుకుని వదిలేస్తుంటాం కాకపోతే నాకు ఎప్పుడు ఆవేదన వస్తుంది అండి వీళ్ళందరూ కూర్చొని మొన్న నా మిగతా వాళ్ళతో కూడా గొడవ లేదు నన్ను వరుసగా కొన్ని నెలలు తిట్టారు అప్పుడు కూడా పెద్ద కోపం రాలేదు కానీ ఎక్కడో మా అమ్మని అంటే నాకు కొంచెం బాధ కలిగింది అప్పుడు చెప్పాను తాట తీసి కూర్చోబెడతాను పిచ్చాసు లేక మీరు నన్ను రాజకీయాల్లో ఉన్నారు మీరు నన్ను ఏదైనా అని అండి నేను భరిస్తా అలాగే సభ మనకి ప్రజా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రజలు ఏదైనా అనండి మీరు నన్ను అనండి అంతేగాని కూర్చోబెట్టి మీరు అమాయకులు మీరు దాడి చేస్తానంటే చేతులు మడుచు కూర్చోడానికి మాట్లా నేను కూర్చుని అలా మెతక వ్యక్తి అయితే కాదు నేను చాలా బలంగా పోరాడం చేస్తా నన్ను తిట్టాను మన జ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిడతారు నన్ను వ్యక్తిగతంగా నేను వ్యక్తిగతంగా తిట్టాలంటే వీళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు రోడ్ల మీద తీసుకొస్తారు నాకు అంత ఉంది తిట్టలే కాదు కాకపోతే దానివల్ల సమస్యకు పరిష్కారం జరుగుద్దా లేదని ఉద్దేశంతో ఆగిపోతాను నేను అందువల్ల ఏంటంటే పబ్లిక్ పాలసీల మీద మాట్లాడతాం కాదు కూడదు ఇంక మరీ ఇంకా అధోగతి పాలైతే అప్పుడు నేను ఆ సమయ సందర్భం నాకు నా వాక్ ఎలా ఉండదు ఆ టైం నాకే తెలియదు కాబట్టి ఆ రోజు మన వాళ్ళందరి బాధ కోపాన్ని బట్టి నాకు ఒక మాటలు వస్తాయి ఇది ఈ పట్టుల మీటింగ్ ఏంటంటే మన ఇది యాక్చువల్గా కొద్దిమంది కోఆర్డినేటర్స్ మీటింగ్ అని స్టార్ట్ చేశాం నేనేం చెప్పానంటే ఈ రోజున ఏ స్థాయి నాయకులు వచ్చినా లేదంటే చంద్రబాబు గారు వచ్చి మాకు జనసేన మాత రావాలని ఆయన ఆకాంక్షించి ఆకాంక్షించిన లేదంటే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ అందరు కూర్చొని జనసేన మీరు కలిపాలని వాళ్ళన్నా కానీ ఇవన్నీ ఏం సూచిస్తున్నాయంటే మన బలాన్ని చెప్తున్నాయి మన బలాన్ని చెప్తున్నాయి ఎంత శాతం ఓట్లు ఇవన్నీ పక్కన పెడతాం అసలు ఏ అన్నిటికంటే కూడా మనకి బలం ఉందనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు మనం చెప్పట్లా నేను ఇక్కడ ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎంత అద్భుతాలు క్రియేట్ చేస్తామో నాకు తెలియదు నేను ఒక్కడైతే బలంగా చెప్పగలను చాలా బలంగా అయితే నిలబడగలిగే వ్యక్తిని మీరు మీరు ఏదైనా చేయండి నా మీద నేను అంటే వీళ్ళు వ్యక్తి వ్యవస్థని బలోపేతం చేయాలి కానీ వ్యవస్థ వల్ల వ్యక్తులు బలపడుతున్నారు ఇప్పుడు నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్టేట్మెంట్ చూస్తే నన్ను మూడు దశాబ్దాలు నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని అలాగే టీడీపీ నాయకులు వాళ్ళ కుటుంబాలు మూడు దశాబ్దాలు మేము వీళ్ళు వీళ్ళ కోరికలు అలా కాదు అన్న నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎనాలిసిస్ ఏంటంటే వ్యక్తులుగా బలపడుతున్నారు వీళ్ళు ఎవరు అంటే ఎంతసేపు వ్యక్తులు ఇచ్చేవాళ్ళు మనందరి సమూహం తీసుకునేవాళ్ళు ఎంతసేపు అడుక్కునేవాళ్ళు నేనేమంటానంటే నాకు కాలేజ్ సీట్ కావాలి నేను నేను చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళాలా నాకు వ్యవస్థను బలోపేతం చేయండి ఒక కలెక్టర్ని బలోపేతం చేయండి ఒక లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఉంది నాకు సిఐని బలో బలోపేతం చేయండి అంటే అక్కడ నాకు న్యాయం జరగదు వ్యవస్థలో న్యాయం జరగకుండా ఈ నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎంతసేపు నాయకులు మనకి ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు ఎందుకంటే ఈ వ్యవస్థ మారాలి నేను వచ్చింది ఏంటంటే వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి నా శక్తి యుక్తుల్ని మొత్తం నా సమర్థతను వాడతాను కానీ నేను బలపడటానికి అయితే నాకున్నంత బలం మీకు తెలిసి ఎంత ఉంది నాకు నా బలాన్ని మన వ్యవస్థగా వాడటానికి పెట్టుకున్నాం అంతేగాని అలాగే నేను ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవన్నీ అడుగుతానంటే నేను ఎప్పుడు అడగను అది ఒక బై ప్రోడక్ట్ చేసే పోరాటాన్ని నమ్ముతాను నేను ఆ పోరాటం మనకి పదవి ఇస్తే సంతోషం పదవి ఇస్తేనే పనిచేస్తాను అనేవాడిని కాదు పదవి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నేను మీకు అండగా నిలబడతాను బలంగా నిలబడతాను అలాగే ఒకసారి ఇది మన కులాల మన కులాల గొడవలు ఉన్న సమాజం మంది కుల సంస్కృతులు ఉన్న సమాజం మంది అంటే మనిషి తాలూకు ఉంటాయి ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఆఫ్రికా వెళ్తే తెగలు ఉంటాయి ఇంకో చోటకి వెళ్తే ఇంకో రకమైన వర్ణాల మీద గొడవ ఉంటుంది మనకి కులాలు గొడవలు ఉన్నాయి అది యాక్సెప్ట్ చేద్దాం ఉన్నాయి కొన్ని కులాలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి ఎక్కువ స్థానాలు ఉన్నాయి ఎక్కువ అధికారం ఉంది నేను దాని ఏం కాదంటలేదు దాన్ని ఎవరు తగ్గించట్లా కాకపోతే అది ఒక కులాన్ని దూషించి ఇంకో కులానికి న్యాయం చేయకుండా అలా అలాగే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకో కులాన్ని దూషించకుండా కూడా అణగారిపోతున్న కులాలకు న్యాయం చేయడానికి జనసేన పార్టీ బలంగా నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే నేను ఎందుకంటానంటే పవన్ కళ్యాణ్కు సమాజానికి ఎవరికైనా సరే ప్రతి కులంలో హార్డ్ లైనర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళ కులమే ఇష్టం 
అది మన మన సమాజ తాలూకు వాస్తవం ఉందని ఏం కాదనలే కాకపోతే నాయకత్వం వహించే వాళ్ళకి ప్రజా ఒక నేను ఒక ఉద్యమకారుణ్ణి అయితే నేను కేవలం ఒక కులానికే నాయకుని అయితే నేను మాట్లాడే విధానం వేరుంటుంది కానీ మనం పార్టీ పెట్టినప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తి ఏంటంటే అన్ని కులాల సమానాలను గౌరవించాలి అణగారిన వర్గాలకి అన్యాయం జరుగుతున్న నువ్వు అండగా నిలబడాలి ఒక కులానికి తక్కువ మనకి ఇది జరుగుతూ ఉంది అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళకి ఎక్కువ చేయి దానికి వేరే కులాలను తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు కించపరచాల్ కించపరచాల్సిన అవసరం అది మన సంస్కృతి కాదు మన జనసేన సంస్కృతి అది నా సంస్కృతి కాదు ఎవరిని తిట్టకుండానే నేను అందరికీ న్యాయం చేయగలిగే సమర్థత దమ్ము ధైర్యం తెగింపోను వాడు అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటే అంటే నేను ఇదే తెలంగాణ ఆర్గ్యుమెంట్ నేను కూర్చున్నప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు స్పీచ్ పెడుతున్నప్పుడు నేను కొట్టడానికి చాలామంది వచ్చారు సో అక్కడ రాళ్ళు వేయడానికి దీనికి నేను ఎలా మాట్లాడతాను నా శత్రువు కూడా నా మాటకు చప్పట్లు కూడా వెళ్ళిపోవాలి నన్ను ఉన్నది ఎందుకంటే మేము అందరికీ ఉన్నాం అలా మీరు గొడవ పెట్టుకుంటానంటే సంతోషం నేను కూడా గొడవ పెట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళను నీ నీ తలగా నా తలగా తెగిపో కానీ అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళాం గొడవలు మీరు కాదు కూడదు మీరు మూర్ఖత్వంగా వెళ్ళిపోతానంటే సంతోషం ఐఎమ్ రెడీ కానీ మనం ఏం కోరుకుంటున్నామంటే సమాజానికి అందరికీ చేయడానికి నాయకత్వానికి చాలా బలమైన విస్తారమైన అవక ఆలోచన విధానం ఉండాలి ఆలోచన విస్తృతి భావ విస్తృతి చాలా విశాలంగా ఉండాలి ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టి ఇట్లా ఎంతసేపు తక్కువ స్థాయిలో ఆలోచన ఉంటే మనం ముందుకు వెళ్ళాం సో మేము నేను ఆలోచిస్తున్న విధానం ఇది అలాగే మనకి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకు ప్రత్యేకించి పిలిపించాను ఎక్కువ మంది అని ఇంకా చనిపోరు నాకు తెలిసింది ముందుగా నా మాట ప్రతి ఒక్కరికి రాని ప్రతి ఒక్కరికి కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి పవన్ కళ్యాణ్ తరఫు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ చెప్పండి మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ అడిగారని చెప్పండి అంటే నా కారణం కూడా చెప్తాను నాయకులు అందరూ అడుగుతారు మా వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిడుతున్నారంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు వచ్చింది నన్ను చూసి వచ్చారు నన్ను చూసి వచ్చారు అంటే ఎందుకంటే ఇది నేను ఒక్క రోజులో తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు వాళ్ళ నా మీద అభిమానం ఒక రోజులో కాదు కొన్ని దశాబ్దాలుగా మేము కలిసి ఒక సినిమాను ఇంకోటో ఇంకో రాజకీయం ఇంకోటో పోరాటాలు ఇన్ని చేసుకుంటే వచ్చాం గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా పెట్టుకున్న అభిమానం అన్ని పెరిగి ఈరోజు నీ స్థాయికి వచ్చింది కానీ ఒకే రోజు మీ కనెక్ట్ అవ్వండి మీ కనెక్ట్ మీ గౌరవిస్తారేమో కానీ మీ వెంట తిరగరు సో నేనేమనుకున్నాను ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంది కష్టపడుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ పేరు పేరు ఇంతమంది ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడుతూ ఉన్నారు ఈరోజున జనసేన పార్టీకి బలమైన శక్తి మీరే నాకు ఫస్ట్ ఎందుకంటే నేను ఎందుకంటే నాయకులు వస్తారో వెళ్ళిపోవచ్చు భావాలతో ఎలైన్ అవ్వచ్చు భావాలతో వీగిపోయి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ నిరంతరంగా ప్రవహించేది జనసేనతో నాతోటి మీరే దీంట్లో ఎందుకంటే మీరే లేకపోతే అంటే మీ నేను ఎప్పుడు ఏం నమ్ముతానంటే నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా మనలో ఐక్యత నేను రామారావు గారు ఒక మాట ఒక మాట అన్నా నేను నుంచుంటే నేను ఒక కుక్క నుంచో పెడితే గెలుస్తా అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నమాట మెదక్లోనే ఎక్కడ అటు సైడ్ మన సంగ మన తెలంగాణలో ఎలా ఎప్పుడు కల్వకుర్తి ఆయన ఓడిపోయారు అంటే ఎంత స్థా ఎంత ప్రజాదారణ ఉన్న నాయకుడైనా సరే నేను ఎప్పుడు నేనే అని అనుకుంటే మాట దెబ్బతింటారు అది మనం చూపించింది ఆ ఉదాహరణ నేను ఏ రోజున కూడా పది లక్షల మంది మన కోసం వచ్చిన ధవళేశ్వరం దగ్గర నుంచి అనంతపురంలో మూడున్నర లక్షల మంది వచ్చిన ఏ రోజున కూడా లేదు నా సినిమాలు హిట్ అయినా నా సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినా లేదంటే మన పిఆర్పీలో అద్భుతంగా ఉన్నా పిఆర్పీ ఓడిపోయిన నేను మటుకు ఏ రోజున కూడా నా మనసులో కూడా నిద్రలో కూడా కళలో కూడా ఏ ఒక్క వ్యక్తిని నా గౌరవ పరిశీలన ఇంతమంది ప్రజలు నేను గుండెలో పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే గౌరవ నాకు ఇంత మాత్రం ప్రేమ ఇచ్చారు చాలు నాకు ఎందుకు నమ్ముతానంటే ఇది ఎవరైనా సరే సమూహం ఇంత ఇష్టపడే ప్రజల్ని మీ అభిమానాన్ని నేను ఒక గ్రాంటెడ్గా తీసుకునే వ్యక్తిని నేనేదో దిగి వచ్చాను నేనేదో పెట్టి పుట్టాను అని నేను ఎప్పుడు అనుకోను నేను చాలా సర్వసాధారణంగా చాలా మామూలు అందరు లాంటి వ్యక్తి నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండొచ్చేమో అది వేరే అంతేగా నేనైతే నా గురించి అంత అనుకో నేను ఎంత ఎంత సామాన్యంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తానో అంత సామాన్యంగా ఉంటాను నేను సో నేను అలాంటి అదే రాజకీయాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి నాయకులకి ఏం చెప్పాను ప్లీజ్ మా వాళ్ళని గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవద్దు వాళ్ళు తిడతారు నేను చెప్పాను తిడతారు నా సినిమా బాగాలేకపోతే తిడతారు నన్ను నేనేమంటాను ఇంత ఇష్టం 
మీరు పదిసార్లు ఇష్టం చూపించినప్పుడు ఒకసారి తిడితే నేను ఎందుకు భరించకూడదు భరిస్తాను మీరు తిట్టే హక్కు ఉంది మీకు మీరు ఇంత ప్రేమ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇంత అండదండలుగా ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను ఒక మాట అంటానికి మీకు హక్కు ఉంది మీరు నా ఇంట్లో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కాదు మీకు హక్కు ఉంది నేనేం కోరుకున్నానంటే మిమ్మల్ని మన నాయకులు ఇబ్బంది పడ్డా కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పులు చేసినట్టుగా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే మిమ్మల్ని గుర్తించినట్టుగా అనిపిస్తే ఆ తప్పు నాది నా మీద వేసుకుంటున్నాను నన్ను తిట్టాను సంతోషంగా తిట్టాను ఎందుకంటే నాకు మనస్ఫూర్తిగా మీరు చెప్పండి నా స్థానంలో కూర్చోండి నాకు అందరికీ గుర్తించాలని ఉంది అందరికీ సముచితమైన స్థానం ఇచ్చి చెప్పాలని ఉంది కానీ నేను ఒక పది మందిని పిలిచి ఇక్కడ ఉన్న ఐదు మందిని పిలిచి బాధ్యత ఇమ్మంటే మళ్ళీ వాళ్ళని వాళ్ళు కొట్టేసుకుంటున్నాను ఇది ఇక్కడున్న స్టేజ్ పైన మనకి ఒక పెద్దలకి ఇచ్చినా కానీ లేదని ఇక్కడ కూర్చున్న మన అన్నదమ్ములకి ఇచ్చినా కానీ ఐదు మందికి ఇచ్చినా కానీ గొడవలు ఎప్పుడు ఉండే ఎందుకంటే కష్టం అంత కష్టం ఒక ఆర్గనైజేషన్ పిలిచి చేయడం కష్టం అలాంటిది ఇంత ప్రేమతో వచ్చిన అభిమానాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం ఒక టైం తీసుకుంటుంది జనసేనకి శత్రువులు బయట వాళ్ళ అవసరం లేదు జనసేన వాళ్ళు చాలా నేనేమంటానంటే మన అన్నీ ఒక గోబీ డెజర్ట్లో గోబీ ఎడార్లో చెంగీస్ కాని తాండాలి అన్ని తాండాలను ఏకం చేసి జగజ్జేత అయ్యాడంటే ఎంత శక్తి పాప ఎంత కష్టపడి ఉంటాడు మనకి చెంగీస్ ఖాన్ అలాగే మనం కూడా ఏంటంటే మనలో మనకు ఉంటాయి యాక్సెప్ట్ చేద్దాం మనలో గొడవలు ఉన్నాయి నాకు ఈ నచ్చడు ఇంకొకరికి ఆయన నచ్చడు వాళ్ళిద్దరు కలిపి నేను నచ్చను ఈ గొడవలు ఉండదు కానీ మన అందరికీ కలిపి ఒక ఆశయం నచ్చుతుంది జనసేన నచ్చుతుంది సర్దుకుంటాం 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 జాగ్రత్త పడతాం మాట తోలం బలంగా పోరాటం చేస్తాం